हेलो बंधुरा आज के देखो सीम्पल इंटरेस्ट व सरल सूद आज के फार्ष्ट क्लस देख कन्सेप्ट अफ सीम्पल इंटरेस्ट व सरल सूदे धारणा तो क्यों हमें सरल सूदे जे कोश्चन्सगुल पढ़े परीक्षा वोगल के खूब सीम्पल ट्रिक्स प्रयोग कर सल्व करते पर सो बिफोर गोयिंग टू द बिफोर गोयिंग टू दिडियो हमें रखी जो इखने एक सबसक्राइब बटन आ चैने रेड कलर से आनी जो इटाते आनी जो टीपें तेल ये चैनल की सबसक्राइब हो जाए सबसक्राइब हो जाओ मैंने अपनी पार्मान्ट मेम्बर हो गए ये चैने जोगुल भिडियो आपलोड करब वन बन तर नोटिफिकेशन जी अपारा पे चान तेल पास बेल बटन आईटाते जी अपारा टीपे दें तो बेल बटन ये हो जाए ये शेपर हो जाए तो ये कि जटा भिडियो आपलोड करब प्रति भिडियो नोटिफिकेशन आपनारा सठिक समय पे जा कन्टैक्ट करते हैं तेल कन्टैक्ट नम्बर हो लिखे दीची एट नाइन वन जरोो टू सेभेन नाइन थ्री वन फाइव जदि आप प्रब्लेम है यू कैन कन्टैक्ट इन दिस नम्बर सो लेट स्टार्ट आज के देख कन्सेप्ट जो सीम्पल इंटरेस्टर जो कन्सेप्ट से नहीं आज के डील करब नेक्स्ट क्लस के सीम्पल इंटरेस्टर सेकेंड क्लस के प्रब्लेम सल्व करब सीम्पल सीम्पल इंटरेस्ट रिगार्डिंग सब प्रब्लेम्सगुलो आगे के वन बन कोश्चन सल्व करब सो तेलते गई प्रथम बोलो एक सूत्र जानी जो एस आई जो है और सीम्पल इंटरेस्ट जो है इक्ुअल्स टू हमें जानी पीआर टी ब्रेड अर्थात हमारे यहाँ छोटो बोले पढ़े आस जब सीम्पल कन् सीम्पल इंटरेस्ट सम्बन्धे जखे ज्ञान हो जब सीम्पल इंटरेस्ट रिगार्डिंग प्रब्लेम मैथसर प्रब्लेमगुल्लो सल्व कर जानी सीम्पल इंटरेस्ट इक्ल टू पीआर टी ब्रेड सीम्पल इंटरेस्ट समान प्रिन्सिपल अमाउंट जो मूलधन तपर हो रेट अफ इंटरेस्ट आर आर टाइम कत बचर जो हमें वो मूलधनटाई खाटिए दैट इज द टी ब्रेड हो कन्सटैंट दी संगे संगे पे जा सीम्पल इंटरेस्ट कत कंतु जख खूब ताड़ाड़ी ट्रिक्स प्रयोग करब ये जे सूत्र वोधरण जे को फर्मूला मना रखा दरकार नहीं बिकज ये फर्मूलाते फर्मूला हे बेस्ट कारण हे कि जा भू जो प्रिन्सिपल जी भू जानी हमें रेट अफ इंटरेस्टर भैल्यू जी जी टाइमर जो भैल्यूटे जी तेल शुद्ध ये सूत्रे फर्मूलाते फेले दी कम रेजल्ट एस आई डे पे जा सीम्पल इंटरेस्टे पे जा कप्रोच नहीं जे एगल डील करब ना हमें एक छोटो फर्मूला जानब को फर्मूला जाना दरकार नहीं कोचु जाना दरकार नहीं तो क्यों खूब सीम्पल ट्रिक्स उइ कैन सल्व द प्रब्लेम्स अफ सीम्पल इंटरेस्ट हमें सीम्पल इंटरेस्टर समस्त प्रब्लेम करते पर कंतु सेगल तो जावर आगे हमारे किस कन्सेप्ट क्लियर करते हैं कन्सेप्ट प्रथम जो कन्सेप्ट क्लियर करते हैं से अबाउट एस आई एंड सी आई अर्थात सीम्पल इंटरेस्ट और कम्पाउंड इंटरेस्टर मध्य पार्थक्य सीम्पल इंटरेस्ट और कम्पाउंड इंटरेस्टर मध्य पार्थक्य जो एक उदाहरण दिए बुझाई तेल खूब भलो बुझते पर जी हमारे चार सौ टाक जो मूलधन थे प्रिन्सिपल अमाउंट जो चार सौ टाक थे ये चार सौ टाटा दो बचर जो हमें फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेटे रेखे फाइव परसेंट रेट अफ इंटरेस्टे दो बचर जो चार सौ टाटा रेखे तेल सीम्पल इंटरेस्टे जो रखी तेल क्यों सीम्पल इंटरेस्टे जो रखी चार सौ टार फाइव परसेंट चार सौ टार फाइव परसेंट तेल चार सौ टार टेन पार्सेंटा कत है जो चार सौ टा रखी चार सौ टा हंड्रेड पार्सेंट चार सौ टाटा हंड्रेड पार्सेंट तेल टेन पार्सेंटा कि टेन पार्सेंटा फर्टी रुपिस चल्लिस टाक और फाइव पार्सेंटा कत कूड़ी टाक तेल एक बचर शेषे कूड़ी टाक पेल तर सेकेंड इयारे कूड़ी टाक पा टोटाल चल्लिस चल्लिस टाक पा तो ये हम सीम्पल इंटरेस्ट अर्थात प्रति बचर प्रति बचर बचर शेषे फिक्सड अमाउंट इंटरेस्ट पाची हमें कूड़ी टाक कंतु कम्पाउंड इंटरेस्टर क्षेत्र में कि है कम्पाउंड इंटरेस्टर क्षेत्र जे हमें फार्ष्ट इयर पर अर्थात प्रथम बचर पर कत पा चार सौ टाक दिए राखी चार सौ टाइम राखी चार सौ टा रखले फार्ष्ट इयारे फाइव पार्सेंट हारे हमें कत पा कूड़ी टाक पेल 
ওই কুড়ি টাকাই যোগ হয়ে যাবে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের সঙ্গে দিয়ে কত হয়ে যাবে চারশো কুড়ি টাকা এরপর সেকেন্ড ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার থেকে কিন্তু আমার মূলধন হবে চারশো কুড়ি টাকা চারশো কুড়ি টাকা তার উপর আমি ইন্টারেস্ট পাব এটি হচ্ছে গিয়ে পার্থক্য বেসিক্যালি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এবং সিম্পল ইন্টারেস্ট এখন আমাদের বেশি জানা দরকার নেই অ্যাবাউট কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এর পরে আমরা যেটি জানব রেট অফ ইন্টারেস্ট কাকে বলি আমরা রেট অফ ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট সো রেট অফ ইন্টারেস্টটাকে আমরা আর দিয়ে ডিনোট করি তো আর দিয়ে রেট অফ ইন্টারেস্ট আর রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে গিয়ে ইন্টারেস্ট গিভেন অন রুপিজ হান্ড্রেড ফর ওয়ান ইয়ার তাহলে মেন যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে এক বছরে একশো টাকার উপরে যে টাকাটা আমরা পাই সেটি হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট মেন পয়েন্ট যেটা আমাদেরকে বারবার মনে রাখতে হবে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে একশো টাকা যদি আমি রাখি একশো টাকা যদি অ্যাজ এ মূলধন বা অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল যদি আমি একশো টাকা রাখি এক বছর পর আমি যে টাকাটা পাবো দ্যাট ইজটা হচ্ছে গিয়ে রেট অফ ইন্টারেস্ট সোজা কথা যদি আমি ব্যাংকে পাঁচশো টাকা ডিপোজিট করি পাঁচশো টাকা দিয়ে আমি ডিপোজিট করলাম ক বছরের জন্য দু বছরের জন্য আমি যদি করি টু ইয়ার্সের জন্য আমি করি তাহলে আমি কত পাচ্ছি যদি ফিফটি রুপিস এ যে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি সিম্পল ইন্টারেস্ট তাহলে আমার রেটটা কত রেটটা কত আমাদের সব সময় দুটো জিনিসের আন্ডারে এসে যেতে হবে একটা হচ্ছে গিয়ে হান্ড্রেড রুপিজে কি হয় হান্ড্রেড রুপিজে এক বছরে যে টাকাটা পাই সেটি রেট অফ ইন্টারেস্ট কিন্তু এটা আমি দু বছরে পাচ্ছি পঞ্চাশ টাকাটা যদি দু বছরে আমি পঞ্চাশ টাকার ইন্টারেস্ট পাই তাহলে এক বছরে কত পাবো আমি অবশ্যই পঁচিশ টাকা পাবো পঁচিশ টাকা পাবো দু বছরে আমি পাচ্ছি ইন্টারেস্টটা হচ্ছে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা তাহলে এক এক বছরে ইন্টারেস্ট কত পাবো আমি তার হাফ অর্থাৎ পঁচিশ টাকা এবার এই পঁচিশ টাকা যে ইন্টারেস্টটা আমি পাচ্ছি সেটা পাঁচশো টাকার উপরে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের ডেফিনেশন অনুসারে রেট অফ ইন্টারেস্টটা হচ্ছে এক বছরে একশো টাকার উপরে কত তাহলে এটাকে যদি একশো টাকার উপরে করি তাহলে কত হবে পঁচিশ বাই ফাইভ পঁচিশ বাই ফাইভ কেননা একশো থেকে পাঁচশো কত গুণ ফাইভ টাইমস তাহলে এটা কত হবে পাঁচ টাকা তাহলে ফাইভটাই হচ্ছে কি রেট অফ ইন্টারেস্ট ভেরি ইজিলি আমরা এই কনসেপ্ট প্রয়োগ করে আমরা এটা করতে পারি সো রেট অফ ইন্টারেস্টটা এটা মনে রাখতে হবে একশো টাকার উপরে এক বছরে ওয়ান ইয়ারে যে টাকাটা আসে সেটাই ব্যাংকে যদি আমি একশো টাকা রাখি এক বছর পর যে সুদটা পাবো সেটাই হচ্ছে মানে যেটা পাবো যে টাকাটা দ্যাট ইজ দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট এবার আমরা কিছু প্রবলেম নিয়ে ডিল করব যেমন হচ্ছে কি যদি আমার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টে যদি আমার চারশো হয় চারশো টাকা আমার আছে মূলধন চারশো টাকা রেট অফ ইন্টারেস্ট বা আর দিয়েছি ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট টাইম কত বছরের জন্য আমি রাখলাম সেটা হচ্ছে আমার সিক্স ইয়ার্সের জন্য রাখলাম সিক্স ইয়ার্সের জন্য রাখলাম তাহলে আমার বলছে এস আই ইন্টারেস্টটা কত আইটা কত হবে তাহলে মূলধনটা আমি যেটা রেখেছি সেটা চারশো টাকা রেট অফ ইন্টারেস্টটা হচ্ছে গিয়ে ফাইভ পারসেন্ট দেওয়া আছে এবং টিটা কত সময়ের জন্য বা কত দিনের জন্য আমি রেখেছি কত সময়ের জন্য ছ বছরের জন্য আমি রেখেছি তাহলে আমার ইন্টারেস্টটা কত হবে এটা আমরা চার পদ্ধতিতে চার রকমের পদ্ধতিতে করতে পারি অর্থাৎ চার চারটা মেথড অ্যাপ্লাই করে আমরা করতে পারি অর্থাৎ আমরা সব জায়গায় কিন্তু আইটাকেই বের করব অর্থাৎ সিম্পল ইন্টারেস্ট কত অ্যামাউন্ট হলো সেই টাকাটাই বের করব কিন্তু আমরা চার ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু বের করতে পারি চারটা মেথডস আছে এখানে ফার্স্ট মেথড আমরা বলি যে ফার্স্ট মেথড কি আছে যদি আমরা বলি ফার্স্ট মেথড ফার্স্ট মেথডটা কি আছে ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্টটা হচ্ছে আমার রেট অফ ইন্টারেস্ট আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্টটা দেওয়া আছে ফাইভ পারসেন্ট আর সমান ফাইভ পারসেন্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট আমরা কাকে বলি একশো টাকা রাখলে এক বছরের পর যে টাকাটা পাই সেটি হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট তাহলে এটা আমি এক বছরের জন্য রেখেছিলাম সেই নয় ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে পাঁচ টাকা পেয়েছিলাম একশো টাকা যদি রাখি এক বছর পর আমি পাঁচ টাকা পাবো কিন্তু এটা আমি ছ বছরের জন্য রেখেছি তাহলে সিক্স ইয়ার্সের জন্য যদি রাখি ইন্টু সিক্স যদি করি তাহলে টোটাল যে আমার সিম্পল ইন্টারেস্টটা হচ্ছে গিয়ে থার্টি পারসেন্ট টোটাল সিম্পল ইন্টারেস্ট কেন এক বছরে ফাইভ পারসেন্ট এক বছরে ওয়ান ইয়ারে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ তাহলে সিক্স ইয়ার থার্টি পারসেন্ট টোটাল থার্টি পারসেন্ট তাহলে যেটা আমার ইন্টারেস্টটা আসবে সিম্পল ইন্টারেস্ট এটা হবে সেটা মূলধনের কত কেন মূলধনকে আমরা সব সময় সব সময় সিম্পল ইন্টারেস্টের কেসে আমরা সব সময় মূলধনকে কি ধরব হানড্রেড পার্সেন্ট মূলধন হচ্ছে কত বলে দিই আমি মূলধনটা হচ্ছে সবসময় কি ধরবো আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট 
অর্থাৎ পি যেটা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যে টাকাটা আমি জমা করেছি সেটা হচ্ছে আমার কত হানড্রেড পার্সেন্ট এবার হানড্রেড পার্সেন্টের সাপেক্ষে এটা কত থার্টি পার্সেন্ট আমার ইন্টারেস্ট এসছে ছ বছরে তাহলে থার্টি পার্সেন্ট অফ তাহলে এটা কত হবে থার্টি পার্সেন্ট অফ রুপিস চারশো চারশো তাহলে থার্টি পার্সেন্টটা কত হয় হানড্রেড পার্সেন্ট হতে চারশো টাকা তাহলে টেন পার্সেন্টটা কত হবে চল্লিশ টাকা যদি হানড্রেড পার্সেন্টটা আমাদের মেন এই জিনিসগুলো জানতে হবে এখানে আমি ছোট্ট করে একটা করে দিচ্ছি যার দ্বারা এটা বুঝতে সুবিধা হবে যে চারশো টাকা চারশো টাকা হচ্ছে গিয়ে হানড্রেড পার্সেন্ট ফর্টি রুপিস ফর্টি মানে হচ্ছে গিয়ে টেন পার্সেন্ট আর চার টাকা মানে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান পার্সেন্ট সরি এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে এইগুলোকে আমি কাজে লাগাবো এটি থেকে আমরা অনেক কিছু পেতে পারবো চারশো টাকাটা হচ্ছে কি হানড্রেড পার্সেন্ট কেন আমরা মূলধনকে সবসময় প্রিন্সিপালকে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট হিসাবেই ধরবো কনসিডার করবো তাহলে চল্লিশ টাকা মানে টেন পার্সেন্ট মানে চল্লিশ টাকা ওয়ান পার্সেন্ট মানে চার টাকা তাহলে এখানে তিন থার্টি পার্সেন্ট অফ চারশো কত হবে কেননা যদি টেন পার্সেন্ট যদি আমার চল্লিশ টাকা হয় তাহলে চল্লিশ ইন্টু তিন চল্লিশ ইন্টু তিন মানে একশো কুড়ি টাকা তাহলে আমার এটাতে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি রুপিস এই ওয়ান টোয়েন্টি রুপিসটাই হচ্ছে এর অ্যান্সার তাহলে ফার্স্ট মেথডে আমরা কি করলাম ফাইভ পার্সেন্ট যেটা রেট অফ ইন্টারেস্ট সেটা ছ বছরের জন্য টোটাল হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে তাহলে আমার হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল যেহেতু আমার মূলধনটা যদি হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তাহলে আমি ইন্টারেস্ট পাচ্ছি থার্টি পার্সেন্ট তাহলে মূলধনের থার্টি পার্সেন্টটা কত হচ্ছে একশো কুড়ি টাকা তাহলে একশো কুড়ি টাকাই হচ্ছে আমার সিম্পল ইন্টারেস্ট ইস দ্য ফার্স্ট মেথড এই ফার্স্ট মেথডে প্রয়োগ করে আমরা এটা করতে পারি নেক্সটে আমরা দেখব নেক্সটে কি বলেছে নেক্সটে কি বলেছে নেক্সট মেথড যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড মেথড আমরা বলবো সেকেন্ড মেথড ফার্স্ট মেথড আমরা আলোচনা করেছি এবার থেকে আমরা যাই সেকেন্ড মেথডে সেকেন্ড মেথডে আমরা দেখছি চাস যেটা আমার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা আছে সেটা কত চারশো টাকা চারশো টাকা চারশো টাকা মানে হানড্রেড পার্সেন্ট চল্লিশ টাকা মানে হচ্ছে এখানে সব লিখে দিয়েছি চারশো টাকা মানে হানড্রেড পার্সেন্ট চল্লিশ টাকা মানে হচ্ছে কি টেন পার্সেন্ট এবং চার টাকা মানে হচ্ছে কি ওয়ান পার্সেন্ট এটা এটা এইগুলো আমাদের কাছে হাতিয়ার আছে যে হানড্রেড পার্সেন্ট চারশো টাকা টেন পার্সেন্ট ফর্টি রুপিস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে চার টাকা তাহলে এই যে রেট অফ ইন্টারেস্ট এটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট মানে এক বছরে এক বছরে এক বছরে হচ্ছে কি একশো টাকা রাখলে এক বছরে আমি পাঁচ টাকা পাবো সেটি হচ্ছে গিয়ে আমার আর এবার হচ্ছে গিয়ে ফাইভ যেটা আছে এই যে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ফাইভ পার্সেন্টটা কত যদি চারশো টাকা আমি রাখি তাহলে যদি চারশো টাকা রাখি তাহলে এক বছর আমি কত পাবো ছ বছর যাচ্ছি না ছ বছরে তো আমি প্রথম পদ্ধতিতে করলাম একশো কুড়ি বেরোলো হচ্ছে কি ইন্টারেস্টটা টোটাল সিম্পল ইন্টারেস্টটা কিন্তু আমি বলছি যে চারশো টাকা যদি আমি রাখি তাহলে এক বছরে আমি কত পাবো এক বছরে কত পাবো ফাইভ পার্সেন্ট পাবো চারশো টাকার ফাইভ পার্সেন্ট পাবো তাহলে চারশো টাকার ফাইভ পার্সেন্ট কত হয় চারশো টাকার টেন পার্সেন্ট আমি বলেছি চারশো টাকা মানে যদি হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তাহলে টেন পার্সেন্টটা কত চল্লিশ টাকা হচ্ছে তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট কত হবে ফাইভ পার্সেন্ট কত হবে অবশ্যই কুড়ি টাকা হবে কুড়ি টাকা হলো কেননা কী করে পেলাম টেন পার্সেন্ট যদি চল্লিশ টাকা হয় তাহলে টেনের অর্ধেক কত ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সমান কত হবে চল্লিশের অর্ধেক কুড়ি টাকা তাহলে কুড়ি টাকা তাহলে কুড়ি টাকা পার ইয়ার ইন্টারেস্ট কুড়ি টাকা পার ইয়ার তাহলে কুড়ি টাকা পার ইয়ার হচ্ছে ইন্টারেস্ট কারণ ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে রেট অফ ইন্টারেস্ট সো কুড়ি টাকা পার ইয়ার হচ্ছে গিয়ে ইন্টারেস্ট তাহলে এই ইন্টারেস্টটা কি এটা এক বছরে চারশো টাকা রাখলে এক বছরে যে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি চারশো টাকা রাখ ডিপোজিট করলে এক বছরে যে ইন্টারেস্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কুড়ি টাকা তাহলে আমি তো এক বছর রাখিনি আমি আমরা রেখেছি যে সিক্স ইয়ার্স অর্থাৎ ছ বছরের জন্য রেখেছি তাহলে এক বছরে যদি অ্যামাউন্টটা যদি কুড়ি হয় তাহলে সিক্স ইয়ার্সে কত হবে ওয়ান টোয়েন্টি রুপিস হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি রুপিসটা হলো টোটাল সিম্পল ইন্টারেস্ট এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতেও কিন্তু আমরা এটা এইভাবে আমরা সিম্পল ইন্টারেস্ট বের করতে পারলাম এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড মেথড যে কোনো মেথডে আমাদের করলেই হলো কারণ হচ্ছে কি সব প্রসেসগুলো হচ্ছে কি সেম নেক্সট হচ্ছে গিয়ে থার্ড মেথড নাও বল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য থার্ড মেথড তা তৃতীয় মেথডটা কি তৃতীয় মেথডটা বলছি যে 
চারশো টাকা আমরা রেখেছি চারশো টাকা রেখেছি চারশো টাকাটা কত বছরের জন্য রাখা হয়েছে ছ বছরের জন্য রাখা হয়েছে এবং রেট অফ ইন্টারেস্টটা হচ্ছে গিয়ে ফাইভ পারসেন্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট এবার আমরা আমরা ধরলাম কি চারশো টাকাটা আমি ছ বছরের জন্য রাখলাম না চারশো ইন্টু ছয় চারশো রুপিস ফোর হান্ড্রেড রুপিস ইন্টু সিক্স মানে হচ্ছে গিয়ে চব্বিশশো টাকা এই চব্বিশশো টাকা রাখা মানে চারশো টাকা ছ বছরের জন্য রাখা যা ভ্যালুটা পাবো আমি ইন্টারেস্ট যদি আমি চব্বিশশো টাকাটা এক বছরের জন্য রাখি সেই সেম অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট আমরা পেয়ে যাব এখানে নোট করার বিষয় এটা যে আমরা চারশো টাকাটা ছ বছরের জন্য রাখছি না চারশো ইন্টু ছয় অর্থাৎ চব্বিশশো টাকাটা আমরা এক বছরই যদি আমরা রাখি তাহলে কিন্তু সেই সেম অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট আমরা পেয়ে যাব চব্বিশশো টাকার উপরে এক বছরে তাহলে কি হবে সিম্পল ইন্টারেস্টটা কত হবে সিম্পল ইন্টারেস্টটা হবে ফাইভ পারসেন্ট অফ রুপিস চব্বিশশো রুপিস চব্বিশশো তাহলে ফাইভ পারসেন্ট অফ রুপিস চব্বিশশো কত হবে যদি ফাইভ পারসেন্ট কত হবে হানড্রেড পারসেন্টটা হচ্ছে গিয়ে চব্বিশশো তাহলে টেন পারসেন্টটা হবে দুশো চল্লিশ এবং দুশো চল্লিশের অর্ধেক মানে ফাইভ পারসেন্ট মানে হবে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি তাহলে এইভাবে আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট চব্বিশশো আমি কী করে করলাম ফাইভ পারসেন্ট অফ চব্বিশশো কী করে করলাম দেখিয়ে দিই ফাইভ পারসেন্ট অফ চব্বিশশো আমি কী করে করলাম ফাইভ পার্সেন্ট কেননা চব্বিশশো মানেই হচ্ছে কি হানড্রেড পার্সেন্ট টেন পার্সেন্টটা কত হবে দুশো চল্লিশ কারণ এদিকে দশমী গেলে দুশো চল্লিশ হলো তাহলে টেন পার্সেন্টে যদি দুশো চল্লিশ হবে তার হাফ কত হবে টেন পার্সেন্টের হাফ ফাইভ পার্সেন্ট এরও হাফ হবে তাহলে একশো কুড়ি টাকা এরকমভাবে করবো আমরা সবগুলোকে এই ট্রিক্সে আমরা প্রয়োগ করে করবো দিলে খুবই ইজিলি আমরা কিন্তু ম্যাথসগুলো করতে পারবো এরপর হচ্ছে কি নেক্সট তিন নম্বর পদ্ধতি আমরা করে নিলাম লাস্ট পদ্ধতি এটা আছে এটা হচ্ছে ফোর্থ ম্যাথড সেটা আমরা দেখবো এখন ফোর্থ ম্যাথড ফোর্থ ম্যাথডে কি বলা হয়েছে যে হানড্রেড পার্সেন্ট এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা জানি হানড্রেড পার্সেন্ট মানে কত যেটা মূলধন সেটাই হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি রুপিস ফোর হানড্রেড অর্থাৎ হানড্রেড পার্সেন্টের মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মূলধন বা ফোর হানড্রেড রুপিস এবং রেটটা কত অর্থাৎ ফাইভ পার্সেন্ট যদি পার ইয়ার হয় পার ইয়ার যদি ফাইভ পার্সেন্ট হয় ছ বছরে কত হবে অবশ্যই থ্রি থার্টি পার্সেন্ট ইন্টারেস্টটা ইন্টারেস্টটা কত ইন্টারেস্টে থার্টি পার্সেন্ট মূলধনটা আমার প্রিন্সিপালটা হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এই সাইডে যদি থার্টি পার্সেন্ট হয় তাহলে এটার থেকে এটা কত গুণ ফোর টাইমস হানড্রেড পার্সেন্ট সমান চারশো টাকা এটা হচ্ছে ফোর টাইমস তাহলে এরও ফোর টাইমস হবে ইন্টারেস্টেরও ফোর টাইমস হবে ফোর টাইমস মানে একশো কুড়ি টাকা তাহলে যেটা আমি পার্সেন্টেজ স্কেলে যেটা হানড্রেড পার্সেন্ট সেটা অ্যামাউন্টের মানে পয়সার স্কেলে সেটা হচ্ছে চারশো টাকা যেটা সিম্পল ইন্টারেস্টে পার্সেন্টেজের স্টেজ স্কেলে এটা থার্টি পার্সেন্ট সেটা অ্যামাউন্টের স্কেলে হচ্ছে একশো কুড়ি টাকা এরকমভাবে আমরা খুব ইজিলি আমরা বের করতে পারি নেক্সট আমরা দেখব প্রথমটা দেখলাম আমরা কীভাবে সিম্পল ইন্টারেস্টটা বের করতে পারি এখন নেক্সট প্রবলেম যেটা নেক্সট প্রবলেমে দেখবো প্রিন্সিপালটা দেওয়া আছে চারশো টাকা চারশো টাকা এবার রেট অফ ইন্টারেস্টটা কত কি করে বের করব রেট অফ ইন্টারেস্টটা কী করে বের করব টাইমিংটা দেওয়া আছে সিক্স ইয়ার্স এবং সিম্পল ইন্টারেস্টে এটা দেওয়া আছে সিম্পল ইন্টারেস্টে দেওয়া আছে সেটা একশো কুড়ি টাকা বোঝা গেল তাহলে এটা খুবই সিম্পল আগের বারে আমি ইন্টারেস্টটা বের করেছিলাম সিম্পল ইন্টারেস্টটা একশো কুড়ি কিন্তু এখন প্রিন্সিপালটা দেওয়া আছে যে কোনো চারটা প্যারামিটারের মধ্যে যে কোনো তিনটা দেওয়া থাকলে অপরটা বেরিয়ে যাবে লাস্টে ফোর্থ ওয়ানটা বেরিয়ে যাবে যদি তিনটার ভ্যালু আউট অফ ফোর তিনটার ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে তাহলে চার নম্বরটা আপনা আপনি বেরিয়ে যাবে মানে গত যে প্রশ্নটা ছিল মানে প্রিভিয়াস যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেখানে এসআইটা আমাদের বের করতে হতো যেখানে প্রিন্সিপালটা রেটটা এবং টাইমটা দেওয়া ছিল এখানে কিন্তু এসআইটা দেওয়া আছে টাইমটা দেওয়া আছে প্রিন্সিপালটা দেওয়া আছে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্টটা বের করতে হবে তো কীভাবে বের করব আমরা দেখা যাক 
तो एखे सब समय जेटा बोली प्रसिपालटा के धरी हंड्रेड पार्सेंट इटा प्रत्येक केसे धरब प्रिन्सिपाल इक्ल टू हंड्रेड पार्सेंट अर्थात मूलधन हो हंड्रेड पार्सेंट तेल मूलधन जदि हंड्रेड पार्सेंट है मूलधन जदि मैं चार सौ टाटा इटा अमाउंटे चार सौ टाटा से पार्सेंटेज स्केले कत हंड्रेड पार्सेंट हंड्रेड पार्सेंट एबारे कि एस आई देवा आज अर्थात इंटरेस्ट कत हो एकश कूड़ी टाक ये पार्सेंटेज स्केले कत जदि मूलधन पार्सेंटेज स्केले एकश है तेल ये इंटरेस्ट आज है एकश कूड़ी टाक से पार्सेंटेज स्केले कत अवश्य थार्टी रुपिस मैं थार्टी पार्सेंट है कारण ये हो फोर टाइम्स मैं फोर टाइम्स एट फोर टाइम्स तेल एर ये फोर टाइम्स है तेल तिर थार्टी पार्सेंट हलो ये थार्टी पार्सेंट हलो ये थार्टी पार्सेंट हलो ये कत बचरे इन सिक्स इयार्स बेर करते हैं रेट जदि बेर करते हैं तेल अवश्य वन इयारे एकश ट वन इयारे कत एकश ट वन इयारे कत तेल जेटा थार्टी पार्सेंट बेरोल ये हो टोटल सिक्स इयार्स ये इंटरेस्ट जो थार्टी पार्सेंट इन पार्सेंटेज स्केले जेटा इंटरेस्ट से टाटा हो एक कोई टाक क्योंकि इंटरेस्टर जो स्केले ये हे थार्टी पार्सेंट थार्टी पार्सेंट बी मूलधन रेट जेहतु थार्टी पार्सेंट ये थार्टी पार्सेंट हो छ बचरे जो इंटरेस्ट पे जाए सिक्स इयार्से तेल एक बचरे कत वन इयारे कत थार्टी बै सिक्स थार्टी बै सिक्स तेल कि फाइव पार्सेंट तेल फाइव पार्सेंट हो रेट अफ इंटरेस्ट इटा हे कि फार्ष्ट मेथड जो इटा के बेर करब इट इज द फार्ष्ट मेथड सेकेंड मेथड हमें देख नेक्स्ट हे उल गो टू दिकेंड मेथड सेकेंड मेथड देखो आप कि एस आई बा सीम्पल इंटरेस्ट है कत वन टोटी वन टोटी कत बचरे सिक्स इयार्स सिक्स इयार्स हो वन टोटी छ बचरे सीम्पल इंटरेस्ट हे एक कूड़ी टाक तेल एक बचरे कत वन इयारे कत वन इयारे कत वन इयारे हो एक कूड़ी डिवाइडेड बारे कत कूड़ी टा कूड़ी टाक रुपीजे कत हो कूड़ी टाक कूड़ी टाक एबार हो गए कूड़ी टाक ये अमाउंट पे गल जो अमाउंट एक बचरे इंटरेस्ट जो अमाउंट कत हो कूड़ी टाक कूड़ी 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 को छ कर रख ले टोटाल हो गए इंटरेस्ट एकश कूड़ी प्रति बचर जो इंटरेस्ट टोटी है तेल छ बचरे रेखे तेल टोटी इंटू सिक्स तम मैं वन टोटी रुपिस एबार एबार कि एबार हो कि चार सौ टाटा जानी हमारे मूलधन जेटा ये हंड्रेड पार्सेंट तेल चार चल्लिस टाटा कत हो टेन पार्सेंट अवश्य क्यों आगे हमें देखे टोटी मैं टोटी रुपीज टोटी मैंने कत एर अर्धेक चल्लिस अर्धेक तर मैं टेन पार्सेंटर अर्धेक हो फाइव पार्सेंट तेल ये कि टाकाय कूड़ी टाक पर इयर से पार्सेंटेज हो फाइव पार्सेंट तो फाइव पार्सेंट हो रेट अफ इंटरेस्ट खूब इजिली एरक बेर करते नेक्स्ट प्रिभिया जो दुटो कर लम से फार्स्टे बेर कर लम इंटरेस्ट क्यों बेर करते हैं सीम्पल इंटरेस्ट सेकेंड प्रब्लेम देखल रेट अफ इंटरेस्ट बेर करते हैं आठ एन देखा जा प्रब्लेम पी देव आज ए चार सौ टा मूलधन हमारे चार सौ टा आठटा देवा आज फाइव पार्सेंट पर एन एम पर एन एम टाइम टाइम एन बेर करते हैं टाइम टाइम एन आन नोन देवा नहीं इंटरेस्ट देवा आज सीम्पल इंटरेस्ट हो एक कूड़ी टाक एकश कूड़ी टाक कि बेर करब लेट सी क्यों बेर कर टाइम टाइम क्यों बेर कर टाइम बेर करान कि नियम तो प्रिन्सिपाल कत अवश्य चार सौ टाका छो दूटो पद्धति बेर करते भाव बेर करते फार्ष्ट मेथड आज सेकेंड मेथड आज हमारे एस आई टा कत सीम्पल इंटरेस्ट कत वन टोटी रुपिस कत वन टोटी रुपिस 
এবার আমার রেট অফ ইন্টারেস্টটা কত আটটা কত ফাইভ পারসেন্ট পার অ্যানাম পার অ্যানাম কত ফাইভ পারসেন্ট এরপর যদি ফার্স্ট মেথডটা আমরা দেখি ফার্স্ট মেথড এখানে আমি যদি লিখছি ফার্স্ট মেথড এখানে আমরা ডিল করব উইথ দ্য সেকেন্ড মেথড ফার্স্ট মেথডে আমরা দেখি তাহলে কি হবে ফার্স্ট মেথডে টাইমটা কি করে বেরো হবে টিটা সেকেন্ড মেথডে টাইমটা কি করে বেরো হবে এই দুটো আমরা পদ্ধতিতে আমরা করব টাইমটা কি করে বেরোবো ফার্স্ট মেথডটা হচ্ছে গিয়ে যদি যদি ফাইভ পারসেন্ট পার অ্যানাম যদি রেট হয় ফাইভ পারসেন্ট পার অ্যানাম যদি রেট হয় তাহলে সিক্স ইয়ার্সে কত হয় সিক্স ইয়ার্সে কত হয় বা এরকমভাবে করছি না আমি সেকেন্ড মেথডে বলছি যে সেকেন্ড মেথডটা আর ফার্স্ট মেথডটার মধ্যে আমরা প্রথম কি করব কম্পেয়ার করব আমরা যেহেতু টাইমটা জানি না আমরা টাইমটা জানি না আমরা তাহলে কি করে বের করব তাহলে এখানে আমি জানি যে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা হচ্ছে কি চারশো টাকা ফার্স্ট মেথডে যেটা আমরা করছি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা হচ্ছে কি চারশো টাকা আর আমার যেটা ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একশো কুড়ি টাকা তাহলে এইটা যদি হানড্রেড পার্সেন্ট হয় আমার প্রিন্সিপালটা যদি হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তাহলে এসআইটা কত হবে সিম্পল ইন্টারেস্টটা কত হবে থার্টি পার্সেন্ট কেন কেননা হানড্রেড পার্সেন্ট যদি চার চল টাকা হয় হানড্রেড পার্সেন্ট যদি চারশো টাকা হয় তাহলে টেন পার্সেন্ট কত হবে চল্লিশ টাকা তাহলে একশো কুড়ি টাকা মানে কত টেন ইন্টু থ্রি মানে থার্টি পার্সেন্ট তাহলে থার্টি পার্সেন্ট আর পার ইয়ারে কত ফাইভ পার্সেন্ট পার ইয়ারে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে কত বছর রেখেছিলাম যে ফাইভ পার্সেন্টে থার্টি পার্সেন্ট হলো অবশ্যই সিক্স ইয়ার্স এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি আমি এটা হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাথড সেকেন্ড মেথডে আমরা কি করছি সেকেন্ড মেথডে আমরা অ্যামাউন্ট বের করছি অ্যামাউন্ট বলতে ইন্টারেস্টটা কত আছে একশো কুড়ি একশো কুড়ি পার ইয়ার ইন্টারেস্ট কত যদি চারশো টাকাটা আমার যদি থাকে হানড্রেড পার্সেন্ট সমান চারশো টাকা অর্থাৎ মূলধনটা হচ্ছে আমার চারশো টাকা হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে ফাইভ পার্সেন্টটা কত হবে পার ইয়ারে আমি কত পাচ্ছি ফাইভ পার্সেন্ট পাচ্ছি ফাইভ পার্সেন্ট কত হবে টেন পার্সেন্টটা হবে চল্লিশ টাকা ফাইভ পার্সেন্টটা হবে কুড়ি টাকা এর আগেও দেখেছি কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা পার ইয়ার ইন্টারেস্ট টোটাল ইন্টারেস্ট হয়েছে আমার একশো কুড়ি টাকা তাহলে আমার কত কত বছরে হয়েছে এটা এখান থেকেও বেরিয়ে গেলে আমার সিক্স ইয়ার্সের হয়েছে তাহলে এইভাবে আমরা দুটো ম্যাথডে কিন্তু উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য টাইম নেক্সট আমরা দেখেছি তিনটা বের করা আমি শিখেছি কিভাবে আমরা এ প্রথমে করেছি আমরা ইন্টারেস্ট কী করে বের করব সিম্পল ইন্টারেস্ট সেকেন্ডে আমরা দেখলাম কিভাবে আমরা রেট বের করব রেট অফ ইন্টারেস্ট তৃতীয় যে এতে দুটো মেথড আমরা দেখেছি অ্যাবাউট ডিটারমাইনিং দ্য টাইম টাইম কীভাবে আমরা নির্ণয় করব নেক্সটে আমরা দেখব কীভাবে আমরা পি পি অর্থাৎ প্রিন্সিপালটা বের করব প্রিন্সিপালও এবং অ্যামাউন্ট কীভাবে এই দুটো বের করব কী করে আমাদের দেওয়া আছে রেটটা দেওয়া আছে ফাইভ পারসেন্ট পার অ্যানাম এরপর টাইমও দেওয়া আছে সিক্স ইয়ার্স এবং এসআইটাও দেওয়া আছে সিম্পল ইন্টারেস্টটা দেওয়া আছে রুপিস ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি দেওয়া আছে এরপর আমরা কী করে বের করব কি প্রিন্সিপালের অ্যামাউন্টটা কী করে বের করব ভেরি ভেরি ইজিলি উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য প্রিন্সিপাল মূলধনটা এবং টোটাল অ্যামাউন্ট আর মূলধনের মধ্যে পার্থক্য কি অ্যামাউন্টটা মানে যে টাকাটা আমরা ডিপোজিট করছি সেটা হচ্ছে কি মূলধন যেটা আমরা ডিপোজিট করছি অ্যামাউন্ট বলতে প্রিন্সিপালের সঙ্গে মূলধনের সঙ্গে যদি ইন্টারেস্টে যোগ হয়ে যে টাকাটা আসে টোটাল সেটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট টোটাল যে মানিটা টোটাল যে সামটা এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট এবার আমরা এটাকে কী করে সলভ করব তাহলে এসআইটা কত আমরা কী করে বের করব পার্সেন্টেজে কত পার ইয়ারে যদি রেট অফ ইন্টারেস্ট মানে কি হান্ড্রেড রুপিস রাখলে পার ইয়ারে যেটা পাই সেটা হচ্ছে কি এটা ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট যদি পার ইয়ার হয় তাহলে ছ বছরের জন্য রেখেছি সেটা কি কত টোটাল ইন্টারেস্টটা কত হবে থার্টি পার্সেন্ট হবে অবশ্যই তাহলে প্রিন্সিপালটা কত হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা জানি সবসময় প্রিন্সিপাল কী হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় তাহলে অ্যামাউন্টটা কত হবে অ্যামাউন্ট জানি প্রিন্সিপাল প্লাস এসআই তাহলে ওয়ান থার্টি পার্সেন্ট কেন এসআইটা কত হচ্ছে ইন্টারেস্ট হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট আর প্রিন্সিপালের হচ্ছে গিয়ে একশো পার্সেন্ট তাহলে টোটাল হচ্ছে অ্যামাউন্ট একশো তিরিশ পার্সেন্ট এবার আমার এখানে দিয়ে দেওয়া আছে যে ইন্টারেস্টটা কত অ্যামাউন্টে অর্থাৎ পয়সায় একশো কুড়ি টাকা তাহলে থার্টি পারসেন্ট সমানই হচ্ছে কি একশো কুড়ি টাকা এটা কত গুণ 
चार गुण चार गुण तेल ये प्रिन्सिपाल कि चार गुण चार गुण मैंने कत टा चार सौ टा बल ये चार गुण अमाउंट चार गुण चार गुण मान कत पाँच कूड़ी टाक रुपी सब रुपी जेड एरक भावी इजिली ते खूब सहजे बेर करते सो इट्स द एंड पर देख कि विभिन्न प्रब्लेमगल सल्व करब सेकेंड क्लस थार्ड क्लस एरक सीज आसते थक सीम्पल इंटरेस्टे जगो कि ना रेलवे एक्सामे खूब ही हेल्प कर जगो आपकामिंग भैकेंसिगल एस से प्रचुर हेल्प कर सिकुवेंस वाइज लार्न करब जो भिडियो भारत लगे अवश्य सबसक्राइब कर चैनल के सबसक्राइब ना कर ले भिडियोगो पाने ना एवं अवश्य शेयर कराते अन्न फ्रेंड्स अपन फ्रेंड सार्केले जरा जरा परीक्षा दीचे कम्पिटिटी ताओ जाते फैसिलिटी पाए अवश्य शेयर शेयर कर संगे और लाइक करूँ तो धन्यवाद थैंक्स